రెండు భూములు ఉన్నాయి కానీ అవి పోరేటో ఏముందంటే అని అధికారులు మాత్రం తాగమన్నారు ఆ నీళ్ళని తాగలేక మేము నీళ్ళు అనుకూలం లేక నాలుగు రెండు ఒకనాడు తప్పించి ఒకనాడు వస్తున్నాయి ఆవిడతోటే మేము కాలం గడుపుతున్నాం కానీ అనుకూలం అయితే మాకు నీళ్ళ సౌకర్యం అయితే లేదు మంచినీళ్ళు నాలుగు నారాయణపురం కెళ్ళి వస్తేనే నీళ్ళు తాగుడు లేకపోతే మా గ్రామంలో మాత్రం నీళ్ళు ఎక్కడ లేవు అవి మంచి అయితే కావు అని చెప్పారు మేము కూడా కొద్దిగా తాగుతలేం ఆ వాటర్ డబ్బాలు పదిహేను రూపాయల కోటి కొనుక్కొని అయినా తాగుతున్నాం ఇవి కరుసుకు వాడుకుంటున్నాం కానీ ఇప్పుడు తాత్కాలికంగా అనుకూలం అయితే లేదు ఇక్కడ నీళ్ళు ఒకనాడు తప్పించి ఒకనాడు వస్తాయి మంచిగానే ఏం సరిపోతాయి సరిపోతలేవు ఏ వచ్చిన వాటికి గట్టినే గడుపుకో పొద్దు గడుపుకో ఏ కరుసుకి వాడుకొని వీటిని తాగనికే ఉంచుకుంటారు మూడు నాలుగు దినాలైనా కానీ ఆ డబ్బులు పెట్టుకొని తాగుతుంటాం కొందరు తాగినారు అంటున్నారు కానీ మేమైతే ఇంతవరకు తాగలేదు తాగొద్దని కూడా చెప్పాము మేము కూడా తాగారు తాగితేనా ఏమో గిన్నెలు మాత్రము నల్లగా అయిపోతున్నాయట తాగితే ఆ నీళ్ళు పోసి పెడితే ఆ గిన్నెలు నల్లగా అవుతున్నాయి అన్నట్టు కూడా మన ఆరోగ్యానికి కూడా అటువంటిదే కావచ్చు అని కొందరు మానుకున్నారు కొందరు దాన్ని అంత పట్టుబడి చేయలేదు ఇక ఈ చుట్టూలు మాత్రం తాగిన ఇవి మంచిగా ఉన్నాయి అవి బాగలేవని అంటున్నారు ఇవి కూడా అవే అవి కూడా అవే అని అంటున్నారు నాకు అంత మాట్లాడనికి రాదు ఆ గుడికాడివి మంచిగా లేవట అని ఈ బాయికాడివి అయితే కొన్ని తాగినాం కూడా ఇక తాగితే మేము అంత పట్టించి కూడా తాగలేము ఎట్లా అట్లా తాగితేనేమో ఇది అవుతుండే ఇక తాగలేము కూడా మేము సరిగా సరిగా తాగ కొద్ది కొద్దిగా అవి రానాడు తాగినాము వచ్చిన నాటికి అవి తాగినాము ఒకరోజు తప్పించి ఒకరోజు ఇక సరిపోతున్నాయంటే సరిపోతలేవు సరిపోవు సరిపెట్టుకున్నా సరిపెట్టకపోతే వీళ్ళు కొనడానికి చేత కాదు మాకు కొనడానికి చేత కాని దానికి అంతకే సరిపెట్టుకున్నాము అంతకే ఒక్కున్నాము అట్లా నా పేరు కమాల్ రెడ్డి ఈ వాటర్ ఫ్లోరైడ్ ఉండి తాగుతలేరు ఓన్లీ వాడు నారాయణపూర్ నుంచి వస్తాయి తాగడానికి వాటర్ రెండు రోజులకు ఒకసారి వస్తాయి బోర్ల వాటర్ ప్రాబ్లం వల్లనే రెండు రోజులకు ఒకసారి వస్తాయి అవి ఫ్లో ఈ ఊళ్ళో అయితే మొత్తం ఫ్లోరైడ్ ఎన్ని బోర్లు వేసినా ఫ్లోరైడే ఉంది ఇప్పుడు ఓన్లీ కడుక్కునికే చేయనికే తా ఇది వాడుకుంటాం అంతే అవి కడిగితే కూడా కాళ్ళు పలుకుడు అవి ఇవి అవుతున్నాయి ఈ వాటర్తో ఇక నీళ్ళతో అయితే తాగడానికి అయితే ఇబ్బంది ఇక మిండల్ వాటర్ కూడా వస్తాడు కూడా వేసుకుంటాడు ఒకరు వేసుకోరు కానీ తాగాలనుకుంటే నారాయణపూర్ వాటర్ కానీ మా ఊరు వాటర్ అయితే తాగలేవారు ఓ అధికారం వచ్చి ఎంక్వైరీ చేసారు మొత్తం వాళ్ళు కూడా చేసి ఫ్లోరైడ్ ఉందని చెప్పారు వాళ్ళు కూడా ఇక ఏమన్నా అంటే ఈ పైప్ లైన్ దిక్కించి దాన్ని ఎక్కువ చర్య తీసుకుంటలేదు లేకపోతే బోల్ రేపించారు ఇంకా వేరే పక్క కేపిస్తే కూడా అవి కొంచెం సక్సెస్ కాలేవు పక్క కేసారు బోల్ కూడా రెండు మూడు వేసి రాడ కూడా అవి సక్సెస్ కాలేవు ఇది ఒక్కటే సక్సెస్ ఉంది చాలా రోజుల నుంచి ఇది ఇంచుమించు ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది నారాయణ బోరేసి ఇరవై సంవత్సరాలు అవుతుంది అదే బోర్ నారాయణపూర్ దగ్గర ఇక పక్కకు నా మూడు నాలుగు వేసారు కానీ అవి సక్సెస్ కాలేవు ఈ బోర్ ఒక్కటే సక్సెస్ తోటి నడుస్తుంది ఇక అది కొన్ని రోజులు రాలేవు మళ్ళీ మధ్యలో ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ తోటి కూడా కొంచెం వాటర్ ప్రాబ్లం అయింది అందులో కూడా ఈ ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ అన్ని బోర్లు నడుస్తుంటాయి కదా దానికి కూడా కొంచెం తగ్గినాయి వాటర్ మళ్ళీ నిన్న మొన్న కొంచెం పెరిగినట్టు రోజు మళ్ళీ ఒకరోజు తప్పించి ఒకరోజు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఒకటే వాళ్ళకి అలాగ ఉంది దాని పక్క చుట్టుపక్కల బోర్లు బాగున్నాయి అనమాట ఇప్పుడు అప్పుడు ఏమో తొమ్మిది గంటల కరెంట్ ఉండే బాగా మంచిగా వస్తుండే ఇప్పుడు ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ అయింది వాటర్ తగ్గినాయి అనమాట బోర్లలో అది ప్రాబ్లం పెళ్ళిమడు గ్రామ సర్పంచ్ అయితే మేము ఇప్పటి వరకు నేను ఎలెక్ట్ అయ్యి లాస్ట్ ఇయర్ కాబోతుంది ఐదు సంవత్సరాలు ముగియబోతుంది ఇప్పటి వరకు మేము గత ప్రభుత్వంలో గ్రామంలో మొత్తం సీసీ రోడ్లు వేయడం జరిగింది కాకపోతే ఈ ప్రభుత్వంలో మాకు ఎటువంటి సహకారం అందుతలేదు కాకపోతే మేము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ కలెక్షన్ చేస్తున్నాం ఇరవై ఒక్క గ్రామ పంచాయతీలలో ఇప్పుడు కూడా మేము ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రీచ్ దగ్గర వచ్చేసినాం ఈ ఇప్పుడు మార్చి ఎండింగ్ లోపల మొత్తం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ ఖచ్చితంగా రీచ్ అయిపోతాం ఎప్పుడు ప్రతిసారి కూడా గత మూడు సంవత్సరాల నుంచి కూడా మన పెళ్ళిమడుగు గ్రామంలో మా గ్రామస్తులు నాకు తోడ్పాటు అందించి ట్యాక్స్ కలెక్షన్లో మేము ముందడుగులా ఉన్నాం ఇప్పుడు కూడా ఇరవై ఒక్క గ్రామ పంచాయతీలో ఈ సంవత్సరం కూడా మేము ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయిపోతున్నాం ఫస్ట్ మన విలేజే ఉంటుంది ఇంతమంది గ్రామస్తులు మాకు సహకారం అందించడం తోటి నేను ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నా కాకపోతే ఇది మా ట్యాక్స్ కలెక్షన్ తోటి అండ్ మన సెంట్రల్ ఫండ్స్ తోటి మేము ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాం కాకపోతే స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి మాకు ఎటువంటి సహకారం అందుతలేదు 
మా ట్యాక్స్ కలెక్షన్ తోటే మేము రెండు బోర్లు వేయించడం జరిగింది ఊర్లో ఇంతకు మొదలు వన్ ఇయర్ బ్యాక్ ఒకటి టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒకటి మంచిగా వాటర్ వచ్చేసినాయి కాకపోతే అందులో ఫ్లోరైడ్ శాతం ఎక్కువ ఉంది అవి మేము కాకపోతే యూజ్లెస్కే వాడుతున్నాం తప్పని పరిస్థితిలో తాగడానికి తినడానికి పనికి వస్తలేవు అవి నారాయణపూర్ నుంచి మూడు నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరంతో మాకు తాగడానికి నీళ్ళు వస్తుండే కాకపోతే సమ్మర్ రాగానే టూ త్రీ మంత్స్ ప్రాబ్లం వస్తుంది దానికి ఒక్కసారి నేను స్టార్టింగ్లో ట్యాంకర్లు పెట్టించడం జరిగింది దాంతో కూడా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి అది సమస్య కాదు మాకు ఒక వాటర్ ప్లాంట్ ఇప్పియండి అంటే నేను అధికారులతో అడిగిన అధికారులు స్పందించరు కానీ ప్రభుత్వమే సహకరిస్తలేదు మాకు తెలుసు మా పెళ్లిమడు గ్రామ పంచాయతీ మీద ఏ అధికారికి అయినా కానీ కూడా ఎంఆర్ఓ కానీ ఎండిఓ కానీ కలెక్టర్ కానీ ప్రతి ఒక్కరూ నాకు సహ సహకారాలు అందిస్తున్నారు కాకపోతే మా మీద పక్షపాతం వహిస్తుంది ప్రభుత్వం మా గ్రామ పంచాయతీ మీద స్టేట్ ప్రభుత్వం మాత్రమే ఒకవేళ సెంట్రల్ లేకపోతే మా గ్రామ పంచాయతీ టెక్స్టైల్ లేకపోతే మా గ్రామం ఇంత ఉత్తమ గ్రామ పంచాయతీ అయ్యేది కాదు ఉత్తమ గ్రామ పంచాయతీ నేను మూడు సంవత్సరాలుగా మన కలెక్టర్ల చేతుల మీదుగా కానీ మహబూబ్ నగర్ డిస్టిక్లో కానీ ఢిల్లీలో కానీ నేను వచ్చి నుంచి ప్రతి సంవత్సరం ఉత్తమ సర్పంచ్ ఉత్తమ సర్పంచ్ అనేది ఒకటి వస్తుంది మా గ్రామస్తుల సహకారంతో కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ మా విలేజ్ మీద ఏం పక్షపాతం పట్టిందో ఏమో కానీ మరి అవి నాకు అర్థమైతే లేదు మా విలేజ్ కూడా అర్థమైతే లేదు తెలుసుకోవాలి ఇప్పటికి కూడా ఏ ప్రభుత్వం అయితే మా గ్రామం మీద నిర్లక్ష్యం వహిస్తుందో అది ఏంది సంగతి పెళ్లిమాడు విలేజ్ అంటే ఏంది అది ఎంత ఉత్తమ పంచాయతీ అలా ఎంత మంచి పౌరులు ఉంటారు అది తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు తెలిసి వస్తుంది ఇప్పుడు సరే ఏదో విధంగా మనం తన్నుకుపోతున్నాం మేము ఏదో విధంగా మా నా రైతాంగంగా కానీ ఉత్తమ విలేజ్ ఇది తెలుసు ప్రతి గ్రామ పంచాయతీకి తెలుసు స్టేట్ లెవెల్లో తెలుసు జిల్లా లెవెల్లో తెలుసు చిన్న మారుమూల గ్రామమే కానీ మన విలేజ్ నుంచి ఇరవై ముప్పై డీసీఆర్ కూరగాయలు వెళ్ళడం కూడా అందరు చూస్తూనే ఉన్నారు పక్క విలేజ్లో మా ఊరిని చూసి ఇంత దర్శుకుంటున్నారు కానీ ఇంత కష్టపడి ఫలితం చేసినా కానీ కూడా ఒక రై రైతులకు కూడా తోడ్పాటు అందిస్తలేదు ఈ ప్రభుత్వం మీద చాలా విరక్తి ఉంది మా ఊరు మీకు కావాలనుకుంటే నేననే కాదు మీరు ఏ మార్మూలకు ఏ చిన్న పుట్టిన పిల్లగాడి నుంచి సత్య ముసలు దాకా ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోండి మా ఊర్లో ఈ ప్రభుత్వం ఇంత నిర్లక్ష్యంగా ఉండొద్దు ఒకసారి నేను ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తున్నా మా విలేజ్ను ఎంత ఉత్తమ విలేజో మీకు అర్థమైతే లేదు తెలుసుకోవాలి ఏదన్నా ఫండ్స్ చిన్న ఒక లక్ష ఒక యాభై వేల వరకు ఇచ్చి రా నేను ప్రభుత్వాన్ని నేను కోరుకుంటున్నాను నా విలేజ్ తరఫున మీ మేము ఏం చేస్తలేము మీరు ట్యాక్స్ కలెక్షన్ పెట్టిన కేసీఆర్ మేము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ కలెక్షన్ చేయించినాం మూడో సంవత్సరం గత సంవత్సరం ఈ సంవత్సరం మేము మీరు ఇలా మీ పేపర్లనే చూసుకోండి మీ నమస్తే తెలంగాణ పేపర్లా ఇరవై ఒక్క గ్రామ పంచాయతీలో ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ కలెక్షన్ మా విలేజ్ ఇప్పటి వరకు ఉంది ఇంకా మీరు చూపెట్టండి మీరు చూడండి మేము ఇంత చేస్తున్నాం మా సమస్యలు మేమే ఎదుర్కొంటున్నాం కొంటున్నాం కాబట్టి మీరు అరే ఈ విలేజ్ ఇంత పట్టుదలతో ఉందా వీళ్ళు ఇంత మంచిగా చేసుకుంటున్నారా మేమేమైనా చేయాలని మీకు అనిపిస్తలేదా నేను అనుకుంటున్నా హెచ్చరిస్తున్నా కూడా ఎన్నోసార్లు ఎన్నోసార్లు ఎమ్మెల్యే దృష్టి పోయినాం అధికారుల దృష్టి పోయినాం ఇంకా మేము ఎక్కడ పోవాలి మేము ఎవరికి చెప్పుకోవాలి మా బాధలని ఏం సహకరిస్తారు నాకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఎన్ఆర్ఈజిఎస్ ఫండ్స్ వస్తాయి కూడా పక్క విలేజ్లకు మల్పించింది ఉంది మేము ఇంతగానం ఒకసారి సునీత లక్ష్మారెడ్డి మేము స్టార్టింగ్లో టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ హనుమాన్ మందిర్ దగ్గరికి వచ్చేసింది వస్తే రాగానే పట్టించుకోకూడదు వెళ్ళిపోయింది ఏంది ఇది చెత్త చెదారమ్మ అది ఇది అని చెప్పుకుంటా కానీ సరే సమస్య గిట్లా ఉంటాయి మారుమూల గ్రామాలు మీరు ఏమన్నా అంది ఇచ్చారా నాకు ఒకసారి ఫస్ట్ సారి మేము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ కలెక్షన్ చేసి ఇంటింటికి చెత్త బుట్టలు బండ్లు చెత్త మోయడానికి కూలీలు అవి ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పింది ఆ హనుమాన్ మందిర్ కిందికించి మురుగు నీరు పోతుంది మేడం మాకు ఒక టూ త్రీ ల్యాక్స్ ఈ వర్క్ అన్న పెట్టండి మేడం అంటాను కూడా మేము నివేదిక సమర్పించడం జరిగింది అదే హనుమాన్ మందిర్ ముంగట ఇంతవరకు కూడా ఇక్కడ మళ్ళీ చూసిన నాతోడే లేడు ఆ లెక్కనే లేదు ఇంకా మేము ఎవరికి చెప్పుకోవాలి మా ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే పట్టించుకోడా ఎవరు పట్టించుకోడా ఇంకా మేము ఎవరికి చెప్పుకోవాలి కలెక్టర్ దృష్టికి కూడా రెండు మూడు సార్లు పోయినాం కలెక్టర్ ఫండ్ ఏదో ఇస్తామని అన్నది అందులోనే దివ్య మేడం ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయాయి ఇక మేము కూడా మా పీరియడ్ దగ్గరకు వచ్చింది ఏదో మేము ఉన్నకాడికి మన ఫోర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ ప్లస్ మా గ్రామ పంచాయతీ టెక్సీల్ తోటి మా గ్రామాభివృద్ధి జరుపుకుంటున్నాం స్టేట్ గవర్నమెంట్ అయితే వాస్తవంగా చెప్తున్నా నేను ఒక్క రూపాయి చిల్లి గవ
सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्टीन फैना से जनाभा प्रातिपदन दा तो टैक्स माता हड्रेड पर्सेंट टैक्स कलेक्शन अटैंक मूड कटे मेरे चूसर वास्तव में यह टैंक ओनली फोर्टीन फैना अंड टैक्स कलेक्शन टैक्स कलेक्शन ओनली सिक्टी सैवन थौज उ मिनीम फोर्टींत फैना वस्त थे सारी सिक्टी थौजारी एटी अट्ला टोटली वन फिफ्टी वन या फिफ्टी थौज वस्तु टोटली वन इयर को मैं टैक्स कलेक्शन सिक्टी अटे इंचुमचु टू लैक्स अबोव इटू अटू अदे फंड मे वीधि लाइट ले मे वाटर मैन को शाली ले मोरी साफ चेयर मंदल गड्डी मंदल कटाले इंका इतरतर मस्त उठाई इंत मेटन चयक वील का मन को लास्ट इयर को आ प्रभुत् नादूड इपड़ना मन को नाकते मा ग्रमा की यानी सर ना मीदा पक्षपात धोरणी उंटे उड़ोज मुखम चूसा ग्रामस्थ चूसा और पद लक्ष सीसी रोड के प्रभुत्म खचिता इधी आशंक ना तरफ एम उ वर्क इन पर्वे एवरकना फ्री तीर्मा पोये मुझे प्रभुत् पोतने इंक मंच पन सीसी रोड के इंको ड्रैनेजी का इंकेदना फ्लोरइड समस्या उन्दर प्लांट इपाले गवर्नमेंट को मे अधिकार कोर जी अच्छे का यूज उपयोग ड्रिंकिंग फुड वाड़क वाटर प्रजेंट रोगा एम लेते चमस्या चुप्त जनाल इन तपन परस्थित वाड़ी वस्तु मूड किटर्द वाटर वस्तु चूँ पे एड चीकेजना मे आतुत इंतवर मेड चुका लीकना रोड पे इरव मुफ संवस पैपल मेमंत जाग्रत चूस मे वाटर मैन यानी डे बै डे वस्तु अच्छा सगम टैंक निर्णी नील वस्ताई हाफ इंच वस्ताई ट्वं फोर अवर्स रिंग उबी मे अडस्टेको मुझे रोज रा विश्व प्रयत्न मन को मार्लेव का वाटर प्लांट कलेक्टर प्रभुत्वर टू लाख वाटर प्लांट वे मन की सैटे चूद दूर वस्तो का इंका वेरे समस्या अग मन वेस्ट डबुल वेस्टे भगीरथ ये सक्स अभी अनवसर चूदा अभी प्रयत्न देवन देवल भगीरथ पास ग्रामस्थल तरफ का इकना प्रभुत् जरा ग्राम जरा चूप चूसम